Devo salutare in particolare il Cavaliere Buselli perché sono anche sindaco di Teglio, quindi secondo me qualche affinità <ride> c'è comunque. Detto questo mi ha fatto veramente piacere di vederla qui, vederla in questa veste, che è una veste importante. Io dico solo una cosa, quello che eh, quando si parla di Cina la cosa che a tutti viene in mente, in mente fa un po' spavento sono i numeri. E lo dice il Presidente di una provincia che in quanto a numeri lascia molto desiderare, cioè noi siamo l'altra faccia di questo problema, mettiamola così. Quindi una provincia che è come un quartiere di Milano, quindi che paga, come dire, tutti i limiti di questa situazione, ma che dall'altra parte ha una fortuna spacciata di vivere in un territorio stupendo. Quindi ogni volta che noi ci troviamo, ci troviamo a confrontarci con tutta la realtà, quello che ci difetta sono sempre i numeri, perché per quanto riguarda i servizi, per quanto, tutto, cioè qui ha tutto un costo raddoppiato, triplicato, quadruplicato, perché i numeri non ci danno e non ci daranno mai ragione. Però dobbiamo essere, dovremmo essere così bravi, passando secondo me anche da un passaggio culturale, da... c'è da lavorarci tanto. E questa opportunità, che è quella delle Olimpiadi, è solo una delle tante opportunità, sicuramente ci deve aiutare in questo. Ci deve aiutare in questo, ci deve far crescere, come ha detto giustamente lei, anche perché abbiamo dei limiti che vanno in quella direzione che ha detto lei, la ricettività sicuramente deve migliorare, deve crescere, ci stiamo lavorando, stiamo facendo degli sforzi importanti, dall'altra parte tutti i giorni ci ritroviamo a guardare il calendario e un po' la cosa ci spaventa, perché le cose da fare sono talmente tante che sappiamo già, abbiamo già la consapevolezza che riusciremo a fare se saremo bravi una metà. Però, Saper fare anche solo una metà di quelle cose vuol dire saper sfruttare questa opportunità straordinaria, un'opportunità straordinaria che ci lascerà in eredità un, come dire, un passaggio, un, un percorso di crescita che in questo momento qui c'è assolutamente bisogno. Quindi io vi faccio un esempio, vi dico solo questa cosa, quando la mia segretaria eh, in provincia mi, tutti i giorni mi fa l'elenco degli impegni, poi mi dice anche, però guarda che qua si è già impegnato, quando mi ha detto che oggi c'era questa cosa, mi ha anche detto avresti già questi altri tre impegni. Io ho detto non mi ripeti il, il tema, ma l'ho ripetuto, ho detto no, ho detto, faccio qua, allora cancella gli altri, ma qui ci vado. Ma perché qui ci vado? Qui ci vado perché questa, cioè quello che avete detto tutti voi fino adesso, cioè trovate non una porta aperta, un portone aperto, perché veramente questo percorso lo dovremo fare insieme a tutti quelli che ci credono e a tutti quelli che possono darci una mano e sicuramente una realtà come questa ben venga anche perché te lo ripetere se quei numeri ci fanno paura sono anche come dire un motivo di sfida e di orgoglio per poter cercare di eh, come dire recepire più numeri possibili anche perché come ha detto qualcuno non mi ricordo se il mercato dice che i numeri non ci interessano inevitabilmente vanno a per rimanere in tema Olimpiadi, come tutti sapete, le Olimpiadi sono Milano-Cortina, quindi già il fatto che Milano Cortina e non ci sia la provincia del nome di Sondra non ha un po' fastidio, però è andata così, però noi dovremmo essere bravi per cercare di lavorare e di formare anche questa cosa, però dall'altra parte quello che preoccupa Sondrio è che Cortina è brava. Quindi voglio dire, noi dovremmo essere capaci di, cioè il nostro come dire, competitor lo conosciamo. Abbiamo delle opportunità straordinarie e mi ripeto che sono sicuramente un territorio meraviglioso e stiamo facendo tutto quello che serve per cercare di colmare tutti i nostri capi. Un'unica strada, una ferrovia con un unico binario, tante altre cose, non me le voglio elencare perché ovviamente sono sempre lì a fare il libro della spesa e divento anche poco credibile. E poi però la cosa che vorrei una volta per tutte eh, da questo palco lanciare questo messaggio cioè, secondo me questo, questo momento di crescita nel nostro territorio deve anche passare da quella convinzione di chi vive questo territorio che dobbiamo smetterla di ripeterci con tutti i problemi che abbiamo e questi, mi riferito ai politici, alle istituzioni, pensano alle Olimpiadi. Se non abbiamo ancora capito questa cosa è preoccupante. Eh? Noi è vero che abbiamo un sacco di problemi, è vero che noi pensiamo alle Olimpiadi, ma perché le Olimpiadi sono un straordinaria, unica, irripetibile per cercare di fare tutto quello che c'è da fare. Poi le Olimpiadi si concludono in 15 giorni, i numeri che ci dicono sono preoccupanti per noi, però ci lavoreremo. 
Io spero che potremo arrivare preparati, ma sicuramente se questo percorso lo faremo insieme a gente come voi, passatemi il brutto termine, sono sicuro che ci porterà lontano. Quindi grazie, opportunità straordinaria per questo territorio.